。夏雨生，难道是昨天？哎，余生，那不是林不悔？哎、嗯，这么多年没见，怎么都不表示表示？你眼前的杯子可是动都没动呢。啊，啊没有啊，我也在喝。他是芷柔邀请来的，还是自己厚着脸来的？夏余生，你就那么讨厌我吗？今天是余生的生日，很高兴你们能来为余生庆生。在这里，作为余生的女朋友，非常非常感谢你们。还自称女朋友呢，现在得到余生家里人的赞同，可离夏太太的称呼不远喽。<笑>到那时候肯定会再邀请大家一次，请不要拒绝哟。<笑>特别是你，不会。不会的，<笑>那还好，因为怕你伤心，今天都以为你不回来了。毕竟你爱慕了余生这么多年。芷柔，都过去的事了，大家都不要再提了啊！<笑>不回，你不会生气吧？<笑>不会，大家都是同学，开玩笑，我不会当真的。那就好。毕竟现在我们都长大了，不像以前那样幼稚。不知道你现在在哪所大学读书？当年可就你一人偷偷的添了志愿不告诉我们。这次，我也是费了好大的功夫才联系到你。我根本没有上大学。芷柔，他考什么大学？你何必这么好奇啊？这也是人家当年不解的事情吗？就不该回来，这下麻烦大了。谁？你们？你们为什么会睡在一起？不是你们想象的那样。芷柔，夏雨生，你不是不喜欢林不悔吗？孤男寡女共处一室，我只是看透你们两个了。芷柔，不是你想的那样。<笑>那是怎样？余生，是不是林不悔勾引你的？我知道他一直都喜欢你，但是你就不能为了我有一点制止力吗？芷柔，哎，冷静一点，这臭小子。余生爸妈也在，刚好装可怜博取同情。昨天我喝醉了，我都不知道他是怎么在我床上的。又是这个厌恶的眼神。芷柔，你不要哭，听我解释好不好？余生，我本来打算同意你的求婚，可是你这样，我们还是分手吧。不行啊，芷柔！三年前没做到的事情，现在做到了，你满意了？芷柔，这……你先去收拾下，一会儿还要去公司呢。这到底是怎么回事啊？阿姨，对不起，我也不知道怎么回事，我马上就走，不会继续待在这儿。这不是你的错，这一切都是我安排的。什么？我们不喜欢温芷柔，我们调查过了，他的爸爸是个赌鬼。自从和余生交往，不知道坑了余生多少钱。当然，钱都是小事儿，可想跟我们夏家攀亲家。那就是大事儿了，所以我才设了今天这样一个局，好让他们互相死心。
可是阿姨，你这样做会害死我的。怎么会呢？你和余生从小都是同学，又是孤儿，底子干净。只要你愿意，夏太太的位置就是你的。阿姨，如果你不喜欢芷柔，那你就跟余生好好谈谈，或者去物色一个好的姑娘给余生。让我嫁给余生，我不会答应的。不回，难道你不喜欢余生了吗？阿姨，喜欢可是两个人的事情啊。可是如果不趁这次机会甩掉温芷柔，我敢保证，余生会毁在他手上的。对不起，我不能这样做。你再好好考虑考虑。我随时等你的答复。我的大作家，你总算回来了。发生了点事，耽误了。对了，苏沫，陆宝呢？哦，对，陆宝刚睡着，我们小声点儿。嗯嗯。还好我今天不上班，不然你就惨了。明明说好了吃了晚饭就回来呢。你又不是不知道，哄这小家伙睡着可太艰难了。临时有点事，给耽搁了。什么事儿会比你儿子重要？让我猜猜，你遇到陆宝的爸爸啦？你差点都猜对了，可惜没有。切，幸好你没遇到，他只要敢出现，我就打死他，让你一个人带孩子这么多年。不管是什么原因，都是渣男中的渣男。在古代，这种渣男会被进猪笼的。嗯、呃，苏沫，冷静点，快别说那些了，你快去和你男朋友约会，耽搁你了。冰箱里有我做的饭，要吃就拿出来热一热。那我先走啦，路上小心。陆宝。昨晚我见到你的爸爸了，他什么都没有变，他还是和以前一样，那么讨厌妈妈。可是，这些妈妈都不在乎，因为妈妈有陆宝就够了，而陆宝有妈妈，也够了，对吗？趁着陆宝还没醒，买一码稿子吧。当年，因为怀孕，被养父母赶出家门，只好用全身上下所有的钱，买了一张不知道目的地的火车票。这些年，我什么都做过，服务员、送外卖，几乎都是体力活。因为，也只有这些工作会要孕妇了。我要这个和这个。好的，请稍等。您的快递。后来。陆宝出生了，坐月子期间不能出去工作，便尝试着写了小说投稿。<咳>你好，我是某站的签约编辑，有事情与您商量，请添加联系方式。陆宝，天无绝人之路，我们会越来越好的。嗯，啊、终于写完了，希望。可以一次通过，阿姨，不回，我们又见面了。确实，和林不悔长得很像。你结婚了，孩子的爸爸呢？还没来得及结婚，孩子的爸爸就去世了。我不管这是谁的孩子，你都不可以让余生知道，因为只有你能帮余生了。你看看这个，验血单，这照片是，这是。这不是芷柔吗
，旁边的陌生男人是谁？这些，你都是从哪儿来的？余生知道这些吗？他还不知道。你知道余生是个认死理的人，无论是事情还是人，只要他认定的，就永远不会变。万一余生知道了怎么办？如果余生看了这些。我都不敢去想他会变成什么样。我不想因为一个不检点的女人，毁了余生的后半辈子。而且温芷柔在外面有别的男人，她现在已经检查出怀孕了。你旁边的验血单就是证据。我可不想让余生接这个盘。你说，这样的女人，我怎么敢让她进家门？阿姨，很抱歉。余生那么爱芷柔，你这样，余生不但不会忘了她，还会恨我拆散他们的。对不起，阿姨，可能我也帮不到你了。难道你忍心余生对着这样一个女人念念不忘？你忍心哪天东窗事发，余生被打击的不成人样？我不忍心啊！不会，一年，就一年。你只需要和余生结婚一年，其他的你都不用管，事情我自然就解决了。真心喜欢一个人，一年是忘不掉的。如果一年后，余生还是喜欢温芷柔，到时候我就会孤注一掷，将所有真相都说出来。而你，不会，你就帮我一年，一年就够了。让余生熟悉一下没有温芷柔的生活，因为我相信，余生会忘了温芷柔的。一年。对，到时候你和余生离婚，我会支付你五百万，你和孩子也能过点好的生活。如果你觉得不够，你可以再问我要。对了，如果你不相信我，这里有一份合同。只要一年期限到了，你可以带着五百万马上离开。合同我要，但是我不要那五百万。你答应了？嗯，就当是我贪心吧。毕竟，和余生结婚，也是我的梦想。过完这一年，我就带着陆宝离开。妈，妈妈，阿姨。陆宝怎么办？你放心，我会找信得过的人照顾这个孩子，而你只要有时间，随时都可以看孩子。好。余生，新婚快乐啊！<笑>谢谢王太祝福。余生，别垮着张脸。知道了，妈。没想到，真的会和余生结婚。这件婚纱，本该是给芷柔的。这样的场景，在我梦里出现过无数次。梦里的余生，总是带着幸福的笑容，向我伸出手。可是，梦终究只是梦。夏余生的眼神里，依旧充满了厌恶。林不回女士，今后无论是贫穷还是富有，健康还是疾病，你都愿意对你面前这位男士不离不弃吗？我愿意。夏余生男士，今后无论你面前这位女士是年轻还是衰老，开心或者快乐，你都会愿意对她始终如一吗？我愿意。余生今天喝了些酒，肯定很难受。晚上就要辛苦你多照顾照顾余生了。嗯
为什么离开我，芷若？和余生之间的误会越来越深了，我到底该怎么办？算了，现在要做的就是让余生睡一个安稳觉，其他的以后再说吧。现在，我起码要当好一个妻子，要不拿热毛巾给余生擦擦脸吧。几年过去了。余生一点都没变，他真的很好看。林不悔，你可真够无耻的。我只是想给你擦一下脸，你喝了酒，擦脸会舒服一点。不用解释，趁我睡着爬上我的床，你也不是第一次做。你喝醉了。林不悔，你把我爸妈骗得团团转。如果他们知道你背地有多下贱，他们该怎么想？余生，我，你这是做什么？林不悔，这不是你梦寐以求的吗？怎么，我主动满足你，还不好吗？你胡说什么？逼走了芷柔，成功成为了夏太太，都如你所愿了。知道为什么我会答应娶你吗？因为我要让你知道，嫁给夏余生是多么残忍的一件事。余生，不要！不用谢我，因为这只是开始。早啊，不回，余生还没起呢。余生今早有事，很早就走了，<笑>就别替他说话了。待会儿我让他回来接你。搬完别墅是新买的，你找不到路。不用了，妈，你给我地址，我自己过去就好了。啊，也好。太太，你回来了，叫我不回就好了。规矩还是要的，太太叫我何姨就好了。何姨，这房子除了太太和少爷，就剩我和我女儿了。挺好的，母子在一起又有个照应。这位太太比温小姐温和多了。陈余生还没回来，收拾下房间吧。这是。我的日记本，都是过去的事了。你不回，不要再想了。有这时间，还不如赶赶稿子。今晚想吃什么呀，陆宝？差点忘了，这里是夏雨生的家。房间好闷，出去透透气吧。也不知道陆宝现在在干什么，有没有好好吃饭？你就是林不悔，长得不错，只可惜手段太残忍了。这就是何姨的女儿吧？温姐姐不知道比你好多少倍，你根本配不上夏少爷，是吗？我也知道我配不上，那你还跟温姐姐抢？夏少爷又不喜欢你，你图什么？图钱吗？但是。我喜欢余生啊，可是你也不能拆散他们呀。我也喜欢夏少爷，但是我有自知之明，我配不上夏少爷。但是你就没有自知之明了。温姐姐和夏少爷郎才女貌，站在一起，多少人羡慕你不知道？我知道，一直都知道。林不悔
，我劝你在夏少爷赶走你之前离开夏家，不然我不会饶了你的。哼！今天去看看鹿宝吧。夏总，那就是你的妻子，还没人家好看，真是委屈你了。你好啊，夏太太，我叫丽娜。这不是当红明星丽娜吗？丽娜的身材真好，相比之下我，我看起来就像个如臭未干的学生。下午得去做个头发了，装作没看到，走掉好了。丽娜在跟你说话，你耳朵聋了吗？没有人规定我要回答他的话。哎呀，夏总，人家太太怎么能和我比呢？不想和我说话也是应该的，你不要生气哦。而且这里也算是我家吧，我有权利选择耳聋，不是吗？林不悔，我以前怎么没发现你这么能说呢？林不悔，你还真把自己当太太啊？也不看看自己什么德行，想要凭空拴住一个男人的心，也要有那本事才行。我现在有事，可恶！站住！谁允许你走了？放开我！你有什么资格不让我走？这房子里，除了阿姨会觉得你是夏太太，谁会觉得你是夏太太？还是说你想母凭子贵？就算夏总不喜欢你，你也能得到夏家的财产。你生出来的孩子也配？那你呢？你配吗？估计连夏家的门槛都进不来吧？你说什么？妈妈，<笑>妈妈。你才不配吧，手都给人家打痛了。夏余生，你就这样看着吗？你们继续，我不打扰你们。脸肿成这样，也不能去看陆宝了。还真是个窝囊废，夏总，我刚才表现的怎么样？夏总。是你让我教训他的，我我哪里做错了吗？给你三秒钟，滚出我的视线！夏总，夫人，冰敷一下吧，这是我给女儿买的牛奶，夫人冰敷下会舒服点。谢谢何爷。太太，其实我来夏家工作也有十多年了，说的好听点，我也算夏家的一份子。而少爷，我也是看着长大的。以前他也不这样的，不知道现在怎么救。没关系的，何姨，你不用在意这些。怎么能不在意呢？我也是做父母的，自己的孩子在外面被人打了，我肯定是要拼命打回来的。谢谢何姨，没事的。嗯、啊，少爷，你怎么站在门口不进去？少爷，容我多说一句，其实太太挺好的，你何苦这么对她？何姨，你什么时候也这么多话了？唉，就当是我话多吧。余生最近怎么样？夫人，夏总最近一直都在公司加班。那晚上都有回去和不回一起住吗？夏总最近都是直接在公司过的夜。家都不回，难道余生还在乎着温芷柔？不行，我得想个法子。告诉司机，一会儿带我去接不回。好的，夫人。嗯、妈，这里是。这件看起来不错。
，为什么要带我来情趣内衣店啊？当然是为了我的宝贝儿子了。你们才刚结婚，他就住在公司不回来，以后还了得啊！妈，真的不用，医生这几天只是心情不好，过几天就好了。停，不采取点手段。他的心情一辈子都不会好的。我生的儿子，他心里想什么我清楚的很。不回，你只管照做就好了。我是真心希望你和余生在一起的，我不介意抱个孙子什么的。<笑>这套给我包了。好的。女士，这是您的衣服，祝您生活愉快哦。我不回，你转过来我看看。哎，你瞧瞧你穿的都是什么，和你的身份一点都不搭，不提升下品味，怎么抓住余生的心？啊？妈，我觉得还挺好的。打住，我不要你觉得。走，我们买衣服去。比之前好看多了，是是吗？这些也都带回去，以前的衣服可以换掉了。时间也不早了，你也该回去了。哦，对了，这个你拿着，作为夏家的儿媳妇，出门没钱怎么行？不过这里面钱不多，只有十万，也够你零花一段时间了。妈，你这是干嘛？我。我不能收，让你拿着你就拿着，以后缺钱就找余生要，一家人别客气。哎，那是余生的车。看来我不在家，你过得很快乐。我是去陪妈逛街了。不知道你要回来。是啊，要是知道我要回来，你怎么还舍得出去呢？余生，我知道你讨厌我。然后呢？你就算知道我讨厌你，还不是一样，死皮赖脸的缠着我？你的婚纱、你的婚礼以及这栋别墅，都是我为芷柔准备的。可是林不悔，现在享受这一切的都变成了你，你不觉得良心不安吗？你干嘛？专门为了我准备的，连看一下都不行。这，这是？还真是不知羞啊，林不悔。喂，您好，是少爷啊？嗯，好的，我这就转告夫人。夫人，少爷刚才来电话，让您去索菲亚酒吧。索菲亚酒吧。你好，请问包间往哪走？夏总，芷柔什么时候来啊？以前你们都是亲自去接嘛，不怕你的小宝贝迷路了。不好意思。我来晚了，是不是芷柔来？你们给我们表演喜剧呢，不是说好叫芷柔过来的吗？你们只说看我太太，没说看芷柔。怎么，过来坐啊，夏太太。来来来，坐这儿。哎，说真的，你们真的领证了？嗯。我的天呐，虽然你们三人关系不错，也不带这样的。哎，怪不得都联系不到芷柔，估计都被你们两个气死了。就是啊，生日会那天还好好的，怎么突然结婚对象就变了呢？情深意重，也架不住这位夏太太飞蛾扑火啊，你说对不对？夏太太，余生。这么对我，你真的会开心吗？哎
，原来林不悔是小三儿啊！第三者哎，还真是人不可貌相啊！是啊，是啊，我觉得我离总裁夫人也就差点吐气了。也不知道，芷柔现在如何，也没有他的消息。余生，芷柔一走，你就没跟他联系过？电话关机，人也不见了。<笑>你是用什么手段赶走芷柔的？我可是一清二楚。如果芷柔出什么事，有你好看的。我想，要是没什么事，我还是先回去了。谁准你走的？你想羞辱我的目的已经达到了。才这样而已。看来，余生和林不悔的关系并不好。<笑>今天不悔才是主角，我们可一定要合格痛快啊！庆祝二人新婚快乐。干喝没意思，不玩游戏吗？<笑>好啊，不过游戏方面就得问问我们的副班长帅哥了。他常年混迹酒吧，肯定比我们会玩。嗯、啊，那我们不如玩真心话大冒险吧。老规矩，转酒瓶。游戏规则很简单，这个酒瓶指着谁，我们就能向他问一个问题，或者大冒险，再或者一杯酒。听起来不错。余生，你玩吗？可是，是你说要玩游戏的呀？那好吧，开始。那我先来战。第一个接受挑战的是余生哎。余生，你第一次和芷柔上床是什么时候？一个月前。啊，余生，你玩的很认真嘛，我都以为你会看在不悔的面子上。选择大冒险呢、啊？下一个我来转，不知道会不会转到我呢？去吧，小酒瓶。<笑>呃，不是我，是不悔啊。啊，那个大冒险是什么？啊，不悔不想说真心话哎。大冒险可是要在酒吧里随意亲吻一个男子哦。那我还是选择真心话吧。<笑>那我们就不客气了。你的第一次是什么时候？四年前。那岂不是刚成年就？哇，这也太劲爆了吧！我再转一次，还不信转不到我了。天！巧了，不会，又是你哦。这瓶子是不是对不悔有意思啊？连续两次都治不悔，呃，我想想，我问什么？<笑>问不出来，我来问。<笑>不悔，这次我可要来点猛料了。你没有上大学这几年，都在干什么呀？又来了，为什么？为什么就不能放过我？难道他真的没有去上大学吗？哎，不会，你成绩那么好，为什么不去大学啊？是啊，当时你在学校，我记得你成绩仅次于余生呢。哎，不悔，你慢点喝。我选择喝酒，可以开始下一轮了吗？真是狡猾，早知道就不要第三条了。不悔，你真的没有去大学吗？我选择了喝酒，应该就不能再问了吧？哦哦，林不悔，你到底在隐瞒什么？啊，都已经十一点多了，这么晚了，差不多该回去了。你，余生，你开车了吗？没开车，我载你啊。开了。不回你还好吗？喝了不少酒啊，我没事了。哎，我男朋友来接我了，有空下次请你喝下午茶呀。我先走了。
这么晚了，公交车都停了，不然叫个计程车吧。这么晚搭计程车回去，是想让何姨看见我对你不好，然后告诉我妈妈。我没有那么想。那就上车。昨天晚上没更新，今天得补上才行。下楼倒杯咖啡吧。干什么？余生今天早上竟然没有走。下午去公司报道。什么时候进来的？我。我妈给我打电话，让我在公司给你安排一个职位。就你这点学历。扫地我都嫌弃。我有工作。哦，这个也算工作？对。如果你不想去也可以，自己去跟妈解释。少爷，太太，我给您热了杯牛奶，您趁热喝。谢谢何爷。何爷。我打算去上班了，呃，是去少爷的公司吗？嗯，呃，哎，少爷虽然看起来很冷漠，但是您是他的妻子，少爷肯定不会为难您的。但愿吧。天气真好。只是不知道接下来会不会有暴风雨呢？你好，打扰一下。你是？我叫林不悔。原来你就是林不悔。桌子上有资料，你可以先看一下。你的办公室在总裁办公室。顾曼，把新来的同事带到工作区域。还有。我说过不止一次，不准在上班时间化妆吧。好了，我知道了，跟我来吧。不过如此。总裁，新来的秘书到了。嗯。进去吧。三秒钟，出去。是。啊啊！是，夏总，我的位置应该是这里吧？难以置信，我竟然真的和余生一起工作了。你好，一共是二十一元。可以给现金吗？好多人啊，坐在哪里吃呢？哎，小马尾这边，你是今天新来的吧？后你来的晚，不然那就得受气了。受气？为什么这么说？我们总裁有个女朋友，大家都叫她温小姐，三天两头往公司跑，你都不知道她有多嚣张。不过最近不知道是分手了还是怎么的，很长一段时间没出现了。谁让她是总裁的女朋友呢？估计你要是做了总裁女朋友，肯定比她还嚣张。嗯，言之有理。巧了，我也一样。<笑>什么嘛？余生好像出去了。趁午休还没结束，抓紧时间熟悉下资料吧。夏总呢？去哪里了吗？给夏总打电话也不接。丽娜，林不悔。这里是总裁办公室，小姐如果有事可以去外面贵宾室等。没想到啊，你怎么会在这儿？上班。林小姐，其实也不是我说你啊，这男人啊，你越黏他，他就越烦你。你来这儿就只是为了说这件事？那倒不是，我是来找余生陪我的。下了。夏总。你回来了，林不悔，你坐在那里的作用就是随便什么人都能进入我的办公室
，对不起，夏总。夏总，上一次走的匆忙，都没来得及答谢您帮我争取到女一号的角色。今晚我想请夏总吃顿饭，不知道夏总有没有空呢？不需要，那是你应得的。没什么事就可以离开了，我不喜欢别人随意进出我的办公室。<笑>既然夏总没空，那我就下次再约您吧。我还有事，就先走了。哼，拽什么拽？总有一天，要让你跪倒在老娘的石榴裙下。晚上有个饭局，名单在你邮箱，你去安排一下。好的。哎，他怎么也在？王总，前面右拐就到了。啊，夏总有点堵车，马上就到。哎呦，这不是王总吗？好久不见了。哈哈哈，听说你最近生意做得不错呀？最近您又开发一块商业区，生意嘛就还将就，哪有您做的好啊？哎呦，哪里的话呀？我看你最近不也收购了？嗨，和您比起来差远了。来这里的人。都戴着一层面具，谁都不知道面具下的脸正在打着什么主意。好想陆宝啊，我想回家。说起来，今天他也会来。等一下，我喜欢你很久了。不会，你来了。好久不见。好久不见。暮云哥，不会，真的是你啊！是啊，没想到会在这里见到你。这不，这里有个局，还是我爸非让我来。不过幸好我没拒绝，不然就看不到你了。你快进去吧，除了你和余生，差不多都到齐了。好，那你现在是？夏余生的秘书。夏余生的秘书。哟，这不是穆家少爷吗？穆少爷还真是一表人才啊。星辉，不会，你也来做。啊，好。路上耽误了一会儿，让大家久等了。夏总来了。我们也刚到。嗯。哼<笑>。今天啊，大家也难得出来聚，倒不如把 C 区的事给摆平了。老哥。你说怎么个摆平法？现在这穆家有权有势，说要的东西谁敢抢？那是你们不屑于要那些地。要说抢，他家都很有实力，只是不屑于和我这种人玩罢了。<笑>小小年纪说话倒是好听，不愧是穆氏最年轻的接班人。来，我敬你一杯。千杯过奖了。他们说的话，都那么让人捉摸不透，感觉。我和他们是两个世界的人一样，一点胃口都没有。快点结束吧，王总慢走，终于可以松口气了。不会，走，带你去吃好吃的。饭局不是刚结束吗？这种饭局肯定吃不好呀。我知道附近有一家好吃的店，我们走过去还可以聊会儿天。可是，别可是啦，向左转。还是去把林木虎带上吧，不然他要是向我妈告状就麻烦了。嗯，不知道高中的老师还记不记得我们？说起来，毕业后我都还没回过母校。那下次一起回去拜访一下老师怎么样？好啊。哼<笑>。边吃边聊，忘记了时间，都已经两点了。好久没见陆宝了。最近一定要找时间去看他。林不悔，我还真是想瞧你了。这么晚了还没休息啊，余生。我的新婚妻子在外面和别的男人快活，让我怎么睡得着？我们什么都没做，余生你不要误会。我就想不通，你什么都得到了还不满意，还要去勾引暮云哥。不过我不得不佩服你
。暮云哥还真是你勾到手了。在你心里，我就是这样的人吗？是。林不悔，既然做了夏太太，就给我老实点。你以为你这张脸还代表你自己吗？我们夏家可丢不起这个人。雨生，你别这样，我和云哥什么都没有做。像你这样满嘴谎话的女人，我会信你吗？雨生，我不知道你到底在想什么。既然你那么讨厌我，为什么要在意这些根本没有发生的事情？是啊，我为什么要在意？这不得问问你自己吗？你以为看你和别的男人在一起，我就会吃醋吗？你把自己看得太重要了，你的身体也被暮云哥接触过吧？你这个下贱的女人！呃，余生，你要干什么？你要带我去哪儿？你带我来浴室做什么？这么脏的你，又来，只能这样洗干净。余生，我明明没有，为什么总是这样对待？下贱的女人！余生，不要！林不悔，既然嫁给我，就不能给我丢脸。如果还有下一次，你知道会有什么样的结果？嗯嗯嗯嗯，什么事？少爷，你快回来！太太在浴室昏迷到现在都还没醒。知道了，林不悔又在耍什么花样？哎呀，少爷，你可算回来了！早上我去打扫浴室，就发现太太倒在浴室的地板上，帮太太换了身衣裳，发现太太很烫，就赶紧给少爷打电话了。这样的女人也会生病？真是个麻烦的女人。何一去收拾林不悔的日用，去医院。啊，是少爷。这女人好气啊！不对，都是林不悔逼走的纸肉。现在他所遭受的一切，都是他逼走纸肉的代价。是重度感冒，再加上被冷水浸泡，所以身体很虚弱，要住院观察几天。家属过来办理一下住院手续吧。余生，啊，夫人，你终于醒了。何以？啊，太太，你可吓死我了！我这是在哪儿？当然是在医院了。还好少爷及时回来，不然你叫我怎么办？余生回来了。太太，其实少爷也没有看上去那么严厉。从今天这件事上，我算是看出来了，少爷绝对喜欢太太。何言，不用逗我开心了。余生的眼里，怎么会有我呢？何言，你先回去吧。我找我朋友过来就好了，家里没人也不好。可是我的任务就是照顾好太太啊，就当是我想和朋友叙叙旧了。你先回去吧。不悔，你还好吗？还好，就是有点生病了。走了这么久，电话也打不通，也不知道跑哪里去了。现在才联系我，真过分。你被卖到非洲当老黑奴了，才多久不见你就瘦这么多？把我也带过去，正好我男朋友都嫌我胖呢。我结婚了。结婚？那是什么国家？结婚就能变瘦？什么？你结婚了？嗯，其实我应该一早就告诉你的。和谁？不悔，你这个一点都不科学呀！怎么说结婚就结婚了？夏余生，夏苏沫，可不可以帮我照看一段时间陆宝？什么？等等，不回，信息量有点大
，你给我从头捋一捋。所以说，陆宝是夏余生的孩子，而且夏余生还不知道。嗯，这个我自然是愿意，只是不悔。一年以后，万一你们互相爱上彼此怎么办？到时候陆宝迟早都会被发现。不会的，他永远都不会爱上我。太太，你可回来了！发生什么事了，何姨？你快进去看看，少爷的脸色很不好。还有就是，你的爸爸妈妈来了，我的养父母来了。不回，你终于回来了，在外面逛街辛苦了吧？进来休息休息。你们来这干嘛？你这话说的，你是我们带大的女儿，自然是来这儿住了。我们连行李都带来了。喏、no, ，你看，就是。不回啊？你爸妈辛辛苦苦养你这么大啊，现在你过上好日子了，该是你报答我们的时候了。可是这也太突然了。我住女儿家还需要预约吗？你这孩子。哎，我带两位去房间放行李，请跟我来。这住在别墅就是不一样。我知道你不喜欢我，也不喜欢我的家人，可是我真的不能赶走他们。我不会赶走他们。你是夏太太，你想怎么安排就怎么安排。不过前提是，让他们少说话。余生，谢谢你。你该不会以为我是看在你的面子上吧？希望你不要多想。我们既然结婚了，我也有义务收留他们。只要你不赶走他们，我已经很开心了。自己和他们交代清楚规矩。好。蠢女人。奇怪，女婿去哪儿了？他上班去了。啊一大早的，找他什么事吗？那么大的总裁还需要上班？算了，不说他了。他不在正好，不回呀、啊？给我和你爸一点钱，我们出去买东西。这里什么都有，他需要买什么？再说我身上也没有钱。说谁没钱我都信，你说你没钱，骗谁呢？其实我和你爸要的也不多，就五万块嘛。我真没有。你觉得以余生对我的态度，会给我很多钱吗？知道了，知道了。搞了半天，你也是个空壳子。对了，不回，你的孩子送人了。如果想在这里安逸的住下来，就不要让余生知道这件事。我先回房间了。这个是肯定的，你放心，谁都不会知道的。余生，晚上有个公司投资拍摄影视的开机宴，地址在邮箱上，自己穿好看点，别给我丢人。还真是不愿意多说一句话啊。导演，夏总来了。这么快？走，去迎接夏总。这个夏总是谁啊？导演都像个狗腿子一样。你可小声点吧，我们这部电视剧的投资可都是夏总投的，还有，准确来说，我们都还是夏总的艺人呢。你是说，这个公司的大老板就是夏总？既然如此，今天这么好的机会，管你是什么歪瓜裂枣，再丑的我都得下手拿下。夏总您来了，让我看看。是什么样的油腻大叔？好，好帅啊！夏总，我给您介绍一下，这位叫林佳琪，是我们公司新开的艺人，也是这部剧的女主角。夏总这么年轻就有如此成就，真是年轻有为啊！我敬您一杯。啊，不好意思，夏总，人家刚才没站稳。然后呢？
，没，没了。夏总，我再给您介绍一下副导演。怎么会这样？你裙子湿了，我带你去换件新的吧。哎呀，那怎么好意思呢？恭喜恭喜！按照剧情发展，难道不应该是这样吗？啊，烦死了！佳琪，不回姐，你怎么会在这儿,在这儿？你不是在美国读书吗？为什么会在这儿？你怎么知道？你见过爸妈了？不瞒你说，其实我早就辍学了。我用大学学费找关系，就是为了拍戏。现在我已经接到第一部女主角的戏了。你可千万别告诉爸妈，他们会打死我的，好不好嘛？不回姐，不回姐最好了。唉，也不知道什么时候医生才能出来。事情好像越来越复杂了，我该不该告诉爸妈妹妹辍学的事呢？啊，医生出来了，夏总，其实我还有一部戏也在筹备中。不好意思，导演，我夫人身体不舒服，我要带她先走一步。啊，医生，你喝了很多酒吗？脸好红，酒店下架的。房卡在我兜里，送上去。什么情况？终于快到了。要不要给余生弄点新酒药呢？话说回来，晚上没怎么吃，这会儿这么折腾，有点饿了。你真的喝醉了吗？昨晚上怎么会又碰到这个女人呢？昨天晚上所发生的一切到底是怎么了？还有那杯酒和那个奇怪的服务生，看来还是我大意了，竟然被下了药。嗯，医生，你醒了。昨晚……林不悔，昨晚我被人下药，很多事情怎么发生的我自己都不知道，所以你不要想太多了。原来如此。昨晚他的温柔，原来都是因为被下药的原因啊！放你半天假，收拾好了再去上班。妈，我在美国这边过得可好了，特别受同学欢迎。<笑>是吗？不愧是我的女儿，就是有魅力。哟，夏太太回来了，不回姐，你回来了。佳琪怎么会在这儿？不回姐结婚，怎么也不告诉我一声呢？没想到平凡的不回姐会嫁入豪门耶，而且还嫁给了夏家的公子夏余生，太不够意思了吧？不行，不回姐得让姐夫请我吃饭补偿补偿、嗯嗯嗯呃。不好意思，我看一下短信。好好，下午有个客户来访，你去招呼一下。顾曼，我一会儿还要去上班，就不陪你了。好，不回姐现在也是大忙人啦。哼，既然夏总是我姐夫，来日方长，有的是机会。
姑妈也没告诉我这个客户的脾气，不知道会不会很难搞定啊？张总，不好意思，让您久等了。夏氏集团公司里还真是美女如云呢，小秘书都长得这么标致。张总，您这是做什么？请您自重。小美女，别装了。当私人秘书的有几个是干净的？不过呢，我就喜欢你这种装清纯的人。我只是公司的员工，不是你想的那种人。<笑>考虑考虑嘛，不如你从了我，没准还能让你做我的情人，可比这里工资高多了。张总，我不是故意打您的。小婊子，敢打我、啊！好痛，好像扭到脚了。区区一个秘书敢扇我巴掌，别以为你是女人我就不会打你。我今天就教训教训你这个不知好歹的东西。怎么办？谁来救救我？住手！不知道发生了什么事，让张总这么生气。余生。以至于要动手打我的秘书，<笑>那是夏总刚才没看到你的秘书打我呀。合同我已经签了，放在前台，你可以去拿了。<笑>夏总就是爽快，那张某先去拿合同了，拿不起了，起不来。刚才弄的，嗯，不小心扭到了，不动就不疼。什么时候才能有点脾气、啊？这样不太好吧？公司的人会误会我们的。嫁给我的时候，怎么没有觉得不好？<笑>夏总今天要来公司，得打扮好看点。我的天，夏总抱着的是林不悔吗？这林不悔才刚来几天，就和夏总发展上了。啊、林不悔被夏总公主抱了。<笑>记得上一个秘书来了一年，连总裁的手都没碰到。天哪，这林不悔哪点比我好了？庄总走了。是的，总裁。明天，我不想看到他的公司还在运营。好、哦，好的，总裁。总裁的表情好可怕。余生，这算是在。为我出头吗？也许，又是我自作多情了。脚扭伤了，只能在家休养一段时间，正好看看稿子。震惊！张氏集团近日宣布正式破产。余生果然是认真的。说起来。最近余生回来的次数好像变多了，也不知道是不是我的错觉，感觉余生好像变了一些，好像少了点恨，少了点讽刺。<笑>也好，至少这一年不会太难过，不会像开始那样度日如年了。女婿，你回来了，来有事吗？<笑>你瞧，我们把那么大个闺女嫁给你，也没有问你要个礼金什么的。最近我和你爸手头有点紧，你看能不能给我们个五十万，就个急。一百万，最近林不回脚受伤了，不要烦他。哦呦呦。女婿就是大方，还那么疼不回。一百万呀，老婆，赚翻了。收拾一下，晚上去妈那里吃晚饭。好，好的。脚腕还是好痛。嗯，别磨蹭了。一会儿妈等急了
，余生不回，你们回来了。我都听何姨说了，余生对你还是有好感的，继续保持啊。嗯，尽量吧。现在公司情况怎么样啊？我听说你切断了张总所有的资源，导致他的公司破产。爸，你放心吧，我自有分寸。吃饭就不要谈论公事。啊，对了，今晚有个舞会，我特地要了两张门票，你们一定要去哦。我和余生一起去舞会，蒙面舞会。对呀、啊，总不能让我和你爸去吧，所以别浪费了，你们两个去了。就就是、啊，我不喜欢这些，你又不是不知道。不喜欢也得去。知道了，知道了。年度最佳好婆婆，大概就是说的我了吧。先生、女士，请留步。为了避免结伴而来的客人，我们会男女分成两组，然后去换各种不同的服装，这样这个舞会才会更特别哦。还要这样吗？真是麻烦。哦，对了，还需要选择一个面具，选这个兔子的吧。这么多人。不知道能不能找到余生，美丽的小姐，可否与你共舞一曲？啊，可是我现在在找我的我的朋友，就耽误你一支舞的时间，可以吗？其实我不是很会跳舞，只学过一点。已经很棒了，你对自己很没有自信，面具下的你，不应该是自信阳光的吗？对不起，面具下的我，懦弱又胆小。就像爱情，明明知道对方心里住着别人，可还是愿意等下去。是啊，所以勇敢也没用，因为勇敢没有用武之地。那会坚持多久？如果那个人一直不爱自己，这段感情会有终点吗？一直都有终点。我明白了，那我也要坚持到终点看看。那两个人跳的好棒啊！是啊，配合的那么完美，还真是养眼呢。余生，芷柔，你明明跳的很好，谢谢。芷柔，这个声音是……这些天你去哪儿了？我好想你，我真的好想你啊！余生，余生，把我认成了芷柔吗？果然，他心里还是放不下他。不好意思，这位先生。哎，你认错人了，他不是什么芷柔，他是我女朋友。他在说什么呢？是我看错了，不好意思，打扰了。余生，站这么久累了吧？要不要坐着休息会儿？啊，谢谢你帮了我，还不知道怎么称呼你呢。你是小兔子的话，不如叫我老虎哥哥。我叫林不悔，很高兴认识你。很高兴认识你。刚才的那个男人你认识吗？好像那么一闹，你心情都不好了。那我告诉你了，他，就是我的爱而不得。你争取过吗？他爱着别人，我就算争取也于事无补，倒不如默默的祝福他，余生不悲。如果哪天你能走出来，我想我也能走出来了。所以你刚才不说话，就是怕他认出你来。啊！是我欠他的，我不该爱他。你呢？你默默的爱着一个心里有归宿的人
也会像你说的那样勇敢，何必自欺欺人呢？我们这种人，从心动那一刻就输了。我不相信，我要么得到他，要么忘了他。希望以后会有再相遇的时候。再见了，老虎哥哥。再见了，不会。余生还没有回来吗？不回。<笑>你回来了，怎么没看到余生呢？他工作上有点事，临时去公司了。还真是辛苦啊！你也收拾收拾，赶紧休息。这么晚了，他会去哪里呢？会不会在……好大的风！这里是以前我们三个最爱来的地方。那个时候我们的关系还没有这么强，现在一切都变了，回不去了。那是余生。嗯，余生，晚上风大，我们回去吧。不用管我。你说，赤柔现在会在哪儿？哦，大概也是和你一样，在河边吹风吧。知道我有多恨你吗？知道。其实，我们都没错，只是你喜欢的人不是我。啊去！嗯，回去了。嗯，而我喜欢你罢了。嗯嗯嗯嗯，我书房的合同找到了吗？啊，找到了，我马上坐下来。在大门口等你。等我拿了合同，一会儿跟我去见刘总。好的，夏总。现在九点半，十点之前应该可以到。医生，危险！说话吗？这是血、啊。切！喂，是幺幺零吗？在叉叉路有人出车祸受伤了。不知道不回怎么样了。到底怎么回事啊？开车的那个人是疯子吗？闯红灯不减速，他是下了让我必死的心。盛林不会救了我，凶手已经逃逸了，警局也已经立案了。到底是谁，敢光天化日取人性命？余生，误会为了你可是连命都不要了，我就不懂了。这样的女孩有什么不好？你一天到晚跟她作对干什么？要是不回，有什么三长两短？我看你良心过不过得去。医生，她怎么样了？好快，没有生命危险，但是需要住院观察一段时间。太好了。医生还是挺在乎不悔的嘛，死了就死了，大不了再给你找一个媳妇就是了、啊。妈，你说什么呢？医生都说他没事了，怎么会死呢？那你在这里陪不悔吧
，我回去炖点汤带过来。嗯，不回再加把劲儿，把温芷柔从余生心里赶走，指日可待呀、啊。我爱的是芷柔，就算林不悔真的爱我，那跟我有什么关系？明明是他自己送上门来的，这个女人真是个疯子，为了一个不爱自己的男人，值得吗？真是个蠢女人。陆鹏，陆鹏，陆鹏。是男人的名字吗？在外面都有别的男人，干嘛嫁给我呀？这里是余生，这次是真的。你终于醒了，妈给你熬的鸡汤，起来喝点。谢谢，林不悔。啊？为什么这样？为什么要救你，余生？世间哪有那么多为什么？你喝你的汤。啊？嗯、余生，这是。送你的。哎，可是我不会开车。你连开车都不会？呃、那你自己去找一个司机吧。这个车就当是给你的补偿，不要也得要。夏家太太出门还打出租，没有一点夏家太太的样子，让别人看到还以为我亏待你似的。说话扎心。还真是会遗传呢。老板，金月小区到了。嗯，要离开的时候，我给你发消息。好的，老板。这里就是夏妈妈给陆宝安排的住所了。苏沫今天应该也在。不知道陆宝想我没？干妈在这里，我在这里，妈妈在这里。为什么我离你们那么远啊？因为陆宝开车车接了妈妈呀，干妈不会寂寞。陆宝给干妈留了小狗，啊，还真是贴心呢。啊，<笑>那我开车去接干妈好了，带着妈妈去接干妈。嘟嘟嘟，啊，妈妈。<笑>真的是妈妈，陆宝乖，想妈妈没啊？想，超级超级想妈妈，好温馨，好闪耀。妈妈，你还想陆宝呢？不对呀、啊，不回，你怎么一次比一次憔悴了？你不是嫁给夏余生了吗？他们家那么有钱，都不给你吃点好吃的。最近出了很多事，一言难尽啊！啊，对了，苏沫，如果你要是在陆宝无聊，可以把你男朋友也喊过来。拉倒吧，他根本不会带孩子，我干嘛叫过来给自己添麻烦？那个夏余生，我还从未接触过他，他人到底怎么样？看你这模样，我都感觉他在虐待你。谈不上虐待吧，不过现在这种方式相处的挺好的。他没有那么恨我了，哎，也不知道你这是造了什么孽，偏偏就喜欢上了夏余生了。我以前给你介绍的男人，虽然没有夏余生有钱，但也能妥妥的给你养成大胖子啊。别说我了，说说你吧，你帮我带陆宝，怎么跟你男朋友交代的？嗯，还能怎么交代？当然不能说实话了。反正他从来都不会来我上班的地方。每个月让你婆婆请来的阿姨帮忙看一天陆宝，我去约会。谢谢你，苏沫。这种事情还是越少人知道越好。看样子你也不打算和夏余生相伴到老，到时候夏家知道了陆宝的存在，跟你抢孩子怎么办？如果夏家知道
，这个孩子是夏雨生的，那我这辈子都抢不过夏家，只能走一步算一步了。不回小姐，在和朋友叙旧。嗯，回去吧。为什么夏总还没回来？啊，你又不说找女婿有什么事？很着急的事情，你们不会懂的。女主角临时更换人选，我得找姐夫走走后门啊！啊，不回姐，你终于回来了。姐姐姐姐姐姐，这次只有你能帮我了。走，我们楼上说。到底什么事啊？就是那天那个剧组的电视剧啊，已经定了我是女主角，可是现在导演告诉我，我演的是女二号。可是选人一直都是导演的事情啊，医生还要忙工作的事情。我们就不要打扰他了。那怎么行？姐，你就帮帮我吧。只需要姐夫一句话的事情，我就能回到女一号的位置了。我知道了，快起来。嘿嘿，不回姐最好了。嗯、啊，周末总是过得那么快。是啊，好不想上班哦。嗯，那个不是林木鬼。中午就不用接我了，我在公司吃。坐着豪车来上班了。等一下，等一下，赶、啊、上了。啊，迪曼。嘿，是不悔啊！你终于来公司啦，身体好点没？哦，不对，应该叫夏夫人。<笑>还是叫我林不悔吧，谢谢关心，已经没大碍了。有什么事需要帮忙，尽管和我说哦。态度怎么变这么多？要不要问一下余生换女主的事情呢？看起来心情还不错。直接问吧，余生，上次的那部电视剧换女主角了？果然不会回答我。嗯。哎，一开始选的女主不行，换了个更合适的。这样啊，看来没戏了。不悔，客户那边发过去有点问题，麻烦现在来公司一趟哈。现在过去吗？已经晚上八点了，哎，还得麻烦安之怀送我过去一下。就是这个文件夹，里面的内容你再检查一下，客户那边返回来的。文件我之前检查过的呀，奇怪。那我再看一遍吧，不好意思啊，李曼，还麻烦你帮我拿回来文件。<笑>没关系，举手之劳。那你专心看，我帮你把门带上。好的。<笑>好好待一晚上吧，有你好受。终于看完了，没问题啊，真是奇怪。哎，算了，都十一点了，回去吧。哎，怎么突然停电了？我的手机呢？不行，我有幽闭恐惧症，得快点出去。打不开，不行，好难受。有没有人？求求你，救命！好难受，谁来救救我？
，都十一点多了，夫人怎么还没回来？何姨，你刚才说什么？嗯，你不回还没回来？是啊，这么晚了还被叫回了公司，夫人真辛苦啊。被叫回公司？我怎么不知道？嗯，少爷不知道的吗？我还以为是少爷。夫人身体才刚好，这么晚了这样折腾，怎么受得了？哎呀，少爷，你说这么晚了，夫人会不会害怕？哎，少爷不见了，肯定是去找夫人了。希望少爷和夫人能走得再近一点吧。您不悔，职场如战场，你的脑子是摆什么？林不悔不在这里。林不悔人呢？这位先生，车很贵的，踹坏了要赔的。少跟我废话，林不悔呢？呃，不悔小姐还在公司，没有出来。等等。是不悔小姐认识的人吗？但是看起来不太好惹，要不要报警啊？林不悔，你在哪儿？芷柔，把教室备用钥匙给我。值日生真是太粗心了，怎么会把不悔锁在教室呢？林不悔，你在里面吗？看起来好像不在呢，也许后来不悔想办法出来了。也许吧。救我，医生！林不悔，幽闭恐惧症怎么会怕成这样？公司怎么会断电？我办公室门锁了，只有一个办法进去了。好难受，感觉快死掉了。林不悔，你在哪儿？啊！林不悔，你怎么样了？还好吗？余生，我害怕，我好害怕。别怕了，也不知道你是怎么当上下太太的。你不是很会耍心机吗？还是说你临不回就只会对我一个人耍心机？你说你喜欢我，我根本不相信，我越来越看不清什么样的你才是真实的你了。上次拜托不回姐帮忙，没什么效果，正好爸妈不在。我亲自和姐夫套近乎。姐夫，你还记得我是谁吧？记得，上次饭局见过。很好，姐夫，你记得就太好了。当时导演也介绍过我吧，说我是片子的女主角。可是电视剧马上就要开拍了，导演却突然通知我换女主了。你既然有本事当上第一次女主角，自然有本事当上第二次。不过想再得到女主角也可以，把你爸妈带出去住。我这个人比较喜欢亲戚。啊？可是姐夫，那也是你的爸妈啊。二选一，你自己看着办。好，我知道了。嗯。昨天被余生送回来。迷迷糊糊睡着了，天已经亮了呀。哎，爸妈怎么不在？